Okay, the next one is expressing derived units in terms of base units. We have just seen that all derived quantities are ultimately derived from base quantities. Similarly, all derived units are ultimately derived from base units. So it is one of your learning outcome in your syllabus that you must be able to express any derived unit in terms of base units. So this game may have different situations also. Let's consider the first situation or first situation kya hai ke aapke pass the unit hai derived quantity ka that is a named unit. Usually kisi scientist ki name ke upar ye unit banta hai like for example force. Now the unit of force is Newton. But we want to express this unit in terms of base units. So in order to do so, you must know the formula of that quantity. Quantity of force ka jo formula hai, that is F is equal to Ma, Newton's second law. So if you have force ka unit find ka now in terms of base unit, so it is so simple. Units of force is unit of mass is kilogram and unit of acceleration is meter per second square. Kilogram meter per second square. Kilogram is a base unit. Meter is base unit and second is also a base unit. So we are done. One Newton is equal to one kilogram meter per second square. Similarly, pressure. What is the formula of pressure? G, batayin, Abdullah. What is the formula of pressure? P is equal to F over A. Force per unit area. So, units of pressure would be Newton per meter square. Still, meter is a base unit, but Newton is not a base unit. So, we to further Newton to convert karna into base units. So, we have done this So, if you don't remember you means directly if you don't remember it, you have side ke upar, again iska formula likke, iska unit convert karne padenge. So, kilogram meter per second square divided by meter square or ye aapka ban jayega kilogram meter denominator mein jo meter square hai iski power jab numerator mein jayegi to ye minus ho jayegi to 1 minus 2 and per second square so it becomes kilogram per meter per second square so you can write that one pascal is equal to one kilogram per meter per second square now second scenario you have two examples see named unit key newton was a named unit and pascal was also a named unit now, specific heat capacity. The specific heat capacity is the unit of joule per kg per Kelvin. We have studied this in all joule per kg Kelvin. Now, if you look at this, it is the combination of the units. But kilogram is a base unit. Kelvin is a base unit, but joule is not a base unit. So now what do you want to do? You want to convert the joule into base units. So joule is a unit of work or energy. And the formula of work is W is equal to work is force into distance. So joule per kg Kelvin becomes equal to joule is equal to Newton. And the unit of distance is meter, Newton, meter. और ये आपके पास वापस आ जाएगा ये जौल की जगह आपके पास न्यूटन मीटर आ गया पर केजी पर केल्विन 
now again मीटर इज अ बेस यूनिट बट न्यूटन इज नॉट अ बेस यूनिट तो अब फर्दर इसको आप बेस यूनिट की टर्म्स में लिख लें विच इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये वाला मीटर इधर आ गया एंड देन पर के जी पर कैलवे अब आपने इसको थोड़ा कर देना है किलोग्राम और किलोग्राम ये आपस में वैसे कैंसल आउट हो जाएंगे देन मीटर्स की पावर अगर आप देखें वन प्लस वन सेकेंड माइनस टू एंड केल्विन माइनस वन सो इट विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन सो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वेयर पर कैलवन सो दिस वॉज अ सेकेंड सीनैरियो थर्ड सीनैरियो क्या है थर्ड सीनैरियो के अंदर एक्सेलरेशन की एग्जाम्पल लेते हैं इट इज ऑल्सो कम्बिनेशन ऑफ यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बट इफ यू सी तो मीटर इज ऑल्सो अ बेस यूनिट एंड सेकेंड इज ऑल्सो अ बेस यूनिट सो इट्स यूनिट्स आर ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स सो so, इसके अंदर आपको कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी इफ एनी बडी आस यू वट आर दूनिट्स ऑफ एक्सेलेशन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स दो हजार मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर सो एनी क्वेश्चन सो फॉर ओके नाउ इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर विद यू बिकॉज आगे हमने एक टेबल फिल करनी है और वो आपने करवानी है मुझे सो वी हैव डिफरेंट क्वांटिटीज इन दिस टेबल और हमने इन फ्रीक्वेंसी इन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के यूनिट्स को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स सो क्वांटिटी हमारे पास फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्वांटिटी और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हर्ट्स एंड नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स सो प्लीज डू इट and tell me what is the answer unit of frequency in terms of patient so it is very easy frequency is one over time period so aapke paas jo units of frequency aayenge those will be one over second means per second ab jo aapne formula use kiya hai wo aapne use kiya hai v is equal to f into lambda so f will be equal to v over lambda so units of F will be meters per second divided by meter. Meter meter से cancel हो जाएगा again per second. So irrespective of which formula do you use, answer will be same. So frequency के units in terms of base units are per second. Now the velocity के units क्या होते हैं meters per second. and in terms of base units again meters per second acceleration meters per second square in terms of base units meters per, per second, second square. square force newton aur abhi humne upar kiya tha they are equal to kilogram meter per second square momentum ji momentum ke unit kya hote hain हमने दो यूनिट्स के स्टडी किए थे वन वाज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड 
जी सर ओ एंड न्यूटन सेकंड सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स अगर आप देखें तो ये जो लेफ्ट वाले हैं किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड दे आर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जौल और जौल को अगर आप कन्वर्ट करें तो क्या बनते हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स सर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर किलो पर केल्विन केल्विन जो हाउ इज इट इज केल्विन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क तो एनर्जी के लिए हम वर्क का फार्मूला यूज करेंगे सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी सो यूनिट्स आपके क्या आ जाएंगे न्यूटन मीटर वन न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर ओके जी पावर जी नेक्स्ट वन इज पावर पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम तो यूनिट्स क्या आएंगे इसके वर्क के हमने ऊपर फाइंड किए हुए हैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर डायरेक्टली आपको नहीं पता या आपने ऊपर वर्किंग नहीं की हुई तो आपको ऊपर वाली सारी वर्किंग भी करनी पड़ेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये हमने ऊपर से फाइंड आउट किया नीचे आ गया सेकंड सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकेंड यूनिट्स ऑफ आर वॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट होते हैं चाउल पर के जी पर कैलवेन और ऊपर हमने इसको देखा था कि वाट आर द यूनिट्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर कैलवेन then comes electric charge electric charge i is equal to q over t i is equal to q over t so q is equal to i into t because humne ah. charge ki find karne electric current is a base unit so humne ye aapne formula bataya i is equal to q over t current is a base unit electric charge is not a base unit तो यहां से आप फॉर्मूला कर करें आई इंटू टी तो यूनिट्स ऑफ चार्ज विल बी एम्पियर सेकेंड एम्पियर इज अ बेस यूनिट सेकेंड इज ऑल्सो बेस यूनिट सो इट विल बी एम्पियर सेकेंड कोलम इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एम्पियर सेकेंड नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस टेन V is equal to I R. So resistance तो काम लंबा हो जाएगा हाँ बहुत है Because resistance भी है ना resistance is not a base unit और हमने उसकी terms में नहीं potential difference की एक basic definition होती थी ये हम आठ पे हैं which is चलें मैं बाद में इसको ठीक कर लूँगा v is equal to v is equal to o t over q v is equal to w over w over q exactly so potential difference is ten ten ये आपका ninth था So V is equal to W over Q. Work done per unit charge. Work के अभी आपने ऊपर find out किए हुए हैं वो यहाँ पे directly यहाँ पे लिख देते हैं हम किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर जी सर 
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और चार्ज के अभी हमने ऊपर फाइंड किए हैं एम्पियर सेकंड तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेकंड पर एम्पियर सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और अगर हम नेक्स्ट हमारे पास था रेजिस्टेंस नाउ वी है वी नो वाट आर द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज करंट इज बेस यूनिट वैसे ही है यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे वी ओवर आई वी के ऊपर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर क्यूबिक सेकेंड पर एम्पेयर एंड द यूनिट्स ऑफ करंट आर एम्पेयर तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकेंड पर एम्पेयर पर स्क्वायर एम्पेयर सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग डिराइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स अब हम थोड़ा सा चलते हैं टूवर्ड्स पास पेपर क्वेश्चंस